भेजा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಧಕರನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಓರ್ವ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕೆಚ್ಚದಿಯ ವೀರ ಯೋಧ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವುದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಓರ್ವ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಗರ್ವದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪರವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕರಾವಳಿಗರ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪರವರಿಗೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ತಮಗಾಗಿವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ರವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ತಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಯಾಕೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದಾಗಿಂದು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ತೊಗೊ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ನೋ ಪಿ ಸಿ ಜಬಿನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಅವರು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಆಫರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೇರಿತನಾದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರೊಂದು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸು ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಇನ್ಸ್ಪಿರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನೇನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಾಬೂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋದ್ನೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಇತ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಆರ್ಮಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಬಂತು ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋಬ್ ಥರ ಬರೆದಿದ್ರು ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದು ನಾನು ಒಂಥರ ಈ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾನೂ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೋಣಿಸು ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅವತ್ತಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆ ರೋಷ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ ದೇಶದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯೇ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ತಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ತ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವಾಗ ತಾವು ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಸೇ ತೆರ್ಗಡೆಗೊಂಡ್ರಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ವಾರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಹೋರಾಡಿದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಆ್ಯಂಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಕ ಕಳ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರ್ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿವೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಹೋ ಹುಟ್ಟೂರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಳಾಗಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹಳಬರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಿರಿಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಸಾವು ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ಟು ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಗಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಥರ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಂಗ್ ಇದೆ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ತ್ರೀ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದು ಅವ್ರವ್ರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಪೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಸರ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಾವು ಚೂರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಾಯಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆದೆ ಅಪ್ಲೈ ಆದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹರಾಡೂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ನಂತರ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೂನಿಟ್ ಥರ್ಟೀನ್ತ್ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅವಾಗ ಪಟ್ಟನ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸೂಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಅವಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಚಟಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಮಿನೇಷನ್ ಡಂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೇದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ತೋಲೋಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ದ್ರಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೆಸರಿಡ್ದು ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಮ
ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಸರ್ ಯಾವ ಆಫ್ಸರ್ಗೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರೆ ಅವರು ನಾನು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಫೀಚರ್ನ ಗೆದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ಆಯಿತು ಇವ್ರೂರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅವ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಜೂನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗಬೇಕನ್ನೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಯಾ ಯಾ ಅಂತ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಮ್ವಾಲರ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗಾಯಿತು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅಕಂಪ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಒಂಥರ ಡೇರೆ ಡೆವಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯವರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಿನ್ಸ್ ಇ ವಾಸ್ ಅ ಡೇರೆ ಡೆವಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿ ಇ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವೇರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗಬೇಕು ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಮ್ವಾಲವರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೆ ಈ ದಿಲ್ ಮಂಗೆ ಮೂರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರ ಅವರು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಏ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಏ ದಿಲ್ ಮಂಗೆ ಮೋರ್ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಗೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆ ಫೀಚರ್ನ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವೈರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ವಿ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆರ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಕಲಿತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯ ತಾಕತ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪುರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ತಾವು ಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗ
ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಅವಾಗ ತಾವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಯೂಶಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟಫ್ ನಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಕರ್ನಲ್ ಜೋಶಿ ಒಂಥರ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೂ ಬಟ್ ನಾನು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಬಿಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಒಪ್ಪೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನವೀನ್ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನನೂ ಇದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ ಆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನನೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಜವಾನ್ ಸೇನ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಟೀಮ್ ಏನು ಹೊರಡುತ್ತೊ ಅವರು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದರು ಸರ್ ನನಗದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಫಾಲೋಇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಜನನ್ನು ನಿಂದಿರಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ವೆಪನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಕೇಶನ್ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ನಾವು ರೂಟ್ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಜವಾನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪೆಟ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಕ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಐದು ಜನದ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ಜವಾನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಪೆಟ್ ಬಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಎರಡನೇ ಮಾತು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಓಡಿ ಬರೋನಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ತಿರಂಗ ಜರೂರ್ ಲಿಕೇಜ್ ಆನ ಹಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಪೇ ಫೇರಲ್ ಹಾಕಿ ಆಯಂಗಿ ಅಂತಂದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ದುರ್ಗೆ ಮಾತಾಕಿ ಜಯ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ ಯೂನಿಟ್ ವರ್ಕರ್ ಏನಿರುತ್ತೊ ಕೂಗಿದನು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಜನನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಏನು ದುರ್ಗೆ ಮಾತಾಕಿ ಜಯ್ ಅಂತ ಏನು ಕೂಗಿದರು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಕೂಗಿದ್ದು ಒಂದು ಎಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಲೈಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದು ಅವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಆ ಇಡೀ ಟೀಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಹೋದ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ತಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ 
ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಂತಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯೂನಿಟಿನ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಥರ್ಟೀನ್ ಜಾಕ್ರಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ ನೋಡಿ ಯುದ್ಧ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಫುಲ್ ಯುದ್ಧ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಲಿಲ್ವ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಧನುವು ಆಗಲಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತದ್ದಲ್ಲ ತಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಘನ್ಗಳನ್ನು ಶೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗಾದರೆ ತಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಲಿಲ್ವ ಕಾರ್ಕಿಲ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಏನನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಿದ್ರಿ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಡಿ ಕಾರ್ತಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬಡಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಅವನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಇಡೀ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ನ ಹದಿನೈದು ಜನ ಜವಾನ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮುಕ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದ ಸ್ಟಮಕ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಒಳಗೆ ತುರುಕ್ತಿರ್ತಿರೋ ಅವರನ್ನು ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಬ್ ಮೈ ಜಿಂದಾತ ರಹುಂಗನ ಮೈ ಅಪ್ನಿ ಬಿ ವಚ್ಚಂಕೋ ದೇಗ್ ಪಾವಂಗನ ಅಂತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಜವಾನಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಗೆ ಗು ಎರಡೂ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಂದ್ರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನೋ ಕೆಳಗಡೆ ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಬ್ ಮುಂಜೆ ಮಾಫ್ ಕರ್ದೇನ ಆಕಿರ ತಕ್ಕಾಪ್ಕೆ ಸಾಬ್ ನೈಲ್ ಅಡ್ಪಾಯ ಅಂತನಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಜವಾನ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಎಳಿತನೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಬಲಿದಾನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಬಲಿದಾನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈನ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತಂದು ಏನೊಂದು ಹಠ ಹಿಡಿತೀವೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಹಸಿವು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ರವರು ಬಹಳ ಸುಂದರದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾವಾಗ ಓರ್ವಾತ ಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೇ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಅದರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಯಾಗ ಯಾವಾಗ ಓರ್ವ ವೀರ ಯೋಧ ಬಂದು ಇವರ ಬಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಹಸಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರುಪು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ
ನನ್ನ ಮತ್ತು ವೈರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಗಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡನ್ನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಸಿತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡನ್ನು ಇಸಿತಾರೆ ಅದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿದ್ದ ಜಗದಿಂದ ಹತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಫುಲ್ ಚಿದ್ರ ಚಿದ್ರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ನನ್ನ ಕಾಲು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಒದೆಯೋಕೋ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಒದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೈರಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಎಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಬಟ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಕುಂತಿರೋ ಜಾಗ ತುಂಬ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪಕ್ಕದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಡಿತು ಅದು ಬಡಿದು ಮತ್ತು ಉರುಳಿ ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನವೀನ್ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಉಳಿವಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಬದುಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫುಲ್ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಿದ್ರ ಚಿದ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿದ್ರ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲುಬುಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಂಸಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಣಿ ಚಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಕಡೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿದಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಡೆಪಕ್ಷ ನಾನು ವೀರ ಮರಣವನ್ನಂತೂ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಡೆಪಕ್ಷ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನಾದರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಾವು ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಮಗನ ಮಗ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿ ಆ ಥರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಗುಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೀಜಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂತಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಂದೇ ಇರೋ ಥರ ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತಾವು ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಫೈರಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ
ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಶೂವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಶೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರೇರಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಐಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದಪ್ಪ ಶೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಶೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೂನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ರೈಟ್ ಲೆಗ್ದು ಇಷ್ಟು ರಕ್ತ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಶೂದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಹಿಂಗೆ ಶೂ ತೆಗೆದ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿ ಐಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕಾಲು ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜವಾನ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏಳಿದನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದಿ ಬಾಟ್ ಮೀಡ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ರಕ್ತ ಸೋರು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಿಂದ ಗುಮ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಂಜರಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ತ ಸುಮಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬದುಕೋ ಸಂದರ್ಭ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಡೇಂಜರಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಶ್ರೀನಗರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬೇಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಗುಮ್ರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಗರಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಲೈಂಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫೈಲ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದಳ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಾಬ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ಹುಟ್ಟನೆಸೆ ಮನಾಕಿ ಅವ್ವಾಯ ಬಟ್ ಓದಿಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಪೆ ತಿರಂಗ ಲೆಹರಾರಾಯ ಅಂದ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಅವನು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಎದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಲಗನ ಅಂತಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಬಿಸ್ಕಿಲಿ ಅಮ್ಮನೆ ಕಿಮಚ್ಚು ಕಾಯಿ ಅಂತಂದು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಡ ಉಂಚ ರಹೇ ಹಮಾರ ವಿಜಯ್ ವಿಶ್ವತಿ ತಿರಂಗ ಪ್ಯಾರ ಆಗಬೇಡ್ತು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯುದ್ಧದ ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ತದೆ ತಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಆಗಲಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎಂಟು ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳದ ಮೊದಲನೇ ಆರು ತಿಂಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ ಇಡ್ ನಿಂದೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೊರಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಬಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಾನೇ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾನು ಬಟ್
ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲಿ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಕ್ರಚಸ್ ಬ್ರೆಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಏನು ಹೋದ್ನೋ ಮೊಣಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಶೂಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಗಳಿತ್ತು ಆ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೇಜಾರು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಂತಂದು ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿ ಆರ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ರಚಸ್ನಾಗಲಿ ಇಂಥ ಮೊಣಕಾಲವರೆಗೂ ಶೂಸನ್ನಾಗಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅದನ್ನು ಅವತ್ತೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಗಾಯ ತುಂಬ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಸರ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಡೆಯದಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಯಿತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಕಲರ್ನ ಮಗದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊತೀವಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಪೆಟ್ರಿಯೋಟಿಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಶೋ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರಿಯೋಟಿಸಮ್ ನಿಜವಾದ ಪೆಟ್ರಿಯೋಟಿಸಮ್ ಪೆಟ್ರಿಯೋಟಿಸಮ್ ಏನೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಸೈನಿಕರು ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಏನನ್ನೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬರಬಾದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಂದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ರವರ ಮಾತು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪರಿ ಮಿತ್ರನ ತಾಯಿ ಬಂದು ನುಡಿದಂತಹ ಮಾತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ರವರ ನಡೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿ ಸೊ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ದೇಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಧರು ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಮಗಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದೀಗ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತ